Ahoj přátelé, já vás zdravím u našeho dalšího videa. Tentokrát si uděláme jednu specialitu, která pochází z Německa, z oblasti Schwarzwald a je to vlastně švarcvaldská šunka. Švarcvaldská šunka se dělá z kýty, takže my si ukážeme, z jakého šálu to vyřízneme. Máme tady celou kýtu proto, že vlastně to maso musí být z kůží a ze sádlem, takže to jen tak nekoupíte, takže my si ukážeme dneska, který sval nebo který šál na to použijeme. Takže kýtu si nejdřív vykostíme, necháme ji z kůží a ukážeme si co a jak. Takže my si nejdřív odřízneme to koleno. Koleno si odřízneme vlastně tak, že tady kousíček toho vrchního šálu nařízneme. A takhle si hezky rovným řezem odřízneme to kolínko. Jo, vidíte, že se krásně mezi ty klouby musíte trefit. Tak. Další věc, co je, tak si musíme odříznout křížovou kost. Křížovou kost nebudeme vyhazovat, to si taky můžeme naložit a vyudíme si ji. Takže ta křížová kost je tady srostlá takovou chrupavkou, když se tady podíváte, tak tady to místě je srostlá chrupavkou. Pokud je to prase nebo to vepřový je mladý, tak je to srostlý tou chrupavčičkou, když to bude nějaká stará svině, tak už je to prostě srostlý a už to nepůjde. Jo? Takže my se tam vrazíme konec toho nože, uděláme takový pohyb, raz, dva a je to je křížová kost hezky odříznutá. Jo? My si na tom necháme kus toho masa, protože to hodíme do udírny, takže nám to vůbec nevadí. Jo? Další věc. Musíme tady vyndat tu kost pánevní. Takže my si takhle sundáme pánevní plátek. A hezky se ho očistíme. Ten pánevní plátek málo kdo to ví. Když se ho takhle seříznete, tak je to krásně křehoučký maso. Takže tohle, když si dáte jako minutku na pánev, úžasný. Dá se to srovnat s panenkou, jo? Očistíte od toho sádla, hodíte na pánev, úžasný maso. Málo kdo to ví. Takže pánevní kosy ještě dočistíme. Samozřejmě ořez si budeme na stranu, ten budeme využívat potom. A můžeme vydat pánevní kost. Hezky si ji narysujeme. Nesmíme tam řezat hluboko, ať tam nemáme moc zářezy. Důležitý u toho bourání nebo u toho koštění masa je mít ostrý nůž. Prostě to je, bez toho se člověk nehne dál. Takže je nejdůležitější mít ostrý nůž a samozřejmě dávat ruce pryč, dávat bacha na to, abyste je tam nestrkali. Jo? Takže pokud možno nestrkat tam ruce, teď si tady podřízneme hezky tu kost pánevní a pomalinko to začneme vylupovat. Tady od toho kloubu, kde jsme to rozkloubili s tou kostí stehení, tak si to tak nařízneme hezky. A ono nám to bude hezky vylupovat, jo? A zase, takhle se pozná vlastně mladý kus, že se to dá loupat, jo? Vidíte, že jsme tu pánevní koz vylupli. Další věc, co je, musíme tady vyříznout tu chropatku, která nám tam zůstala. To pak vyhodíme. Tak a teď si otevřeme ten vrchní šál. Tady vlastně to teď není vidět, když tady máme tu kůži. Ale je tady vlastně jedna blána, druhá blána, takže my si to nasadíme na tu kost stehení a takhle si to hezky mezi těma svalama odevřeme. Jo? Vidíte, že zbytečně neřežeme nikam do svalu, je to mezi tou svalovinou a teď hezky si tady odevřeme ten vrchní šál. Tak, teď si to otočíme hezky a začneme vyndavat kost stehení. Zase si to dám tady z té strany, hezky od toho kloubku, od kraje. A zase nám to bude vyloupnout, jo? Tak zase jsme to hezky vyloupli, takže tu kost máme krásně čistou. Nikdy nemáme to maso moc pořezaný. Tak. A máme takhle hezky kost tehení. Dobrý, a teď poslední věc, kterou tady máme, tak je vlastně ta češka. Taky musíme vyndat. To je taková chrupavka. Takhle, jo. Tak, super. No a teď vlastně nám stačí už jenom si z toho vyříznout ty naše potřební šály. A připravíme si na tu šunku. Tady si to možná odevří ten vrchní šál. Tady 
máme jeden ten šál pěkný. Tady vyřízneme ten karabáček. To je takový maso, který se hodí na guláš spíš. Ten podobný plecku, jo, protože to kus hotovo kolené. Tak a teď tam tady zbyly ty šály a my si z toho nakrájíme hezky na tu šunku, jo. Ještě si to malinko upravíme. Ona ta švarcelská šunka, je to velká delikatesa. Nikdo vám teda neřekne přesný postup, jak se to dělá, ale my se budeme snažit to co nejvíc napodobit, jo? aby to bylo co nejvíc podobné. Když se podíváte, máme to hezky z kůži, máme to s tím tukem, takže my si můžeme klidně takhle ten spodní šál odříznout, jak se má odříznout. A takhle klidně z toho uděláme tu šunku. Jo? My si tak uděláme možná tři kousky, Můžeme to udělat klidně tak, že si vzeme tady takhle ten jeden sval, takhle a druhý. Uděláme si takovýhle zhruba tři stejné kousky, jo? A to použijeme na tu švarcalskou šunku. My si to teda ještě trošku začistíme, aby jsme tam neměli z té jedné strany tolik toho tuku. My jsme vlastně na to použili celý ten spodní šál s tím válečkem, jo? Takže tohle máme spodní šál s tím sádlem, a z kůží, jo? Takže tyhle tři kousky my na to použijeme. Že my tady máme připravené suroviny, máme tady připravenou pragandu, protože ten, ta švácelská šunka se vyznačuje tím, že je růžová, červená, takže musíme tam použít pragandu. Pak máme čerstvý navletý pepř, jalovec a koriandr. Tyto všechny suroviny smícháme a to maso v tom obalíme. Nikdo vám neprozradí přesně, jaký množství se čeho má dávat. Takže my se pokusíme tomu co nejblíž přiblížit, protože to jsou vlastně tajemství, které se převádě z rodiny na rodinu a nikdo vám to neprozradí. Takže my se pokusíme tomu co nejblíže přiblížit. Máme tu směs tak nějak připravenou, takže my si to dáme do nějaké větší nádoby, ještě to promícháme. A budeme to v tom hezky obalovat, jo? Krásně to voní. Krásně to v tom obalíme. Tak, vůbec žádný vážení tam nebylo, už si to obalíme krásně. Tak, teď si připravím vákovačku, tady ty kuličky a nebudeme toho jalovce, je tam pak přidáme. Takže máme tady naši starou známou vákovačku, takže my si ty hrany takhle toho pytliku ohrneme, aby se nám nezašpinily, aby to šlo pak krásně zavákovat. Klidně tady přihodíme pár toho jalovce, že nám tam bude dodávat tu perfektní chuť, specifickou. Tak, nabalinkujeme si takhle všechny tři. Tak zase si to popíšeme. Dáme tam pak datum. A necháme to týden v ledničce. Teď to dáme do ledničky a po dvou potřebnech to vždycky otočíme. Jo? A poté jednou si řekneme, co s tím dál. Takže my zhruba po těch sedmi dnech vyndali jsme z ledničky při tom, co jsme to otáčeli každý druhý den. Teď tam mám krásný nový nože od firmy Gizer. Poslali mi krásný dárek před Vánoci. Takže my to vybalíme a musíme opláchnout. Vidíte, krásně to voní. Tak už vidíte, jakou to má krásnou barvu.
Jelikož tento výrobek se musí udělat studeným kouřem, tak nám firma grillykrby.cz dodala ochlazovač studeného kouře. A dneska to teda otestujeme při mým přenosu. Takže maso máme hezky voschlý. Teď to napíchneme, lepší je to přes tu kůži, aby nám to pak lépe drželo, ono teda by to nemělo upadnout, protože to se bude udělat studeným kouřem. A šupstně do udírny, udírna už je hezky vyčouzená, studeným kouřem samozřejmě. Máme tam maximálně do těch 25 stupňů. Máme to hezky do té udírny. A při 25 stupních máme ten ochlazovač kouře, takže nám to hezky chladí. Ideální je teplota, když je do těch 15, teď máme 15 stupňů, to je ideální teplota na to studený uzení. A teď to necháme dvakrát po 12 hodinách. Jeden den 12 hodin necháme to odpočinout, druhý den 12 hodin a pak to dáme už jenom sušit. Tak krásně nám to už kouří. No jo, to je bomba. Je to studený, není tam žádný teplo, hezky ten studený kouř nám tam do toho jede. Takže určitě tomu nechte těch 12 hodin a nechte to pak odpočinout 12 hodin, klidně v té hodině to ponechte a druhý den znova 12 hodin, jo? Nádhera. Tak přátelé, po 12 hodinách jenom jednou jsem byl přiložit a po 12 hodinách je výsledek takovýto. Je to hezky začouzený a zítra budeme pokračovat další 12 hodin, jo? Takže zhruba po dvou dnech uzení máme takhle hotovo. Takže my to teď necháme sušit zhruba tři týdny. Ideálně na to lednice nebo vinotéka, kde je stála teplota. My tady máme lednici na nápoje, takže tady nějakých 10-12 stupňů a necháme to zhruba tři týdny. Přátelé, zhruba po 40 dnech, nebo ne zhruba, mám to přesně spočítaný, po 40 dnech máme hotovo. Krásná švarcelská šunka, vysušená, my si to dneska nakrájíme na jemňoučko, protože se to krájí vlastně na slabý plátečky. Máme tady vlastně i porovnání. Sehnal jsem u nás v místní marketu takovouhle pravou originál německou šunku, švarcováskou. A když se na to podíváte, tak se dá říct, že jsme se tomu docela hodně přiblížili. Neříkám, že to bude mít lepší, ale vidíte, taky tady je z kůží, některé jsou hlavně i bez kůže. My teda máme z kůží jako tady ten vzoreček. Takže teď už nezbývá, než nakrájete na tom kráječi a ochutnáme. Samozřejmě, že to můžete krájet i nožem, ale my jsme si zapučili kráječ, takže to zkusíme nakrájet tak, jak by to mělo být. Ono vlastně ta šunka, většinou, když se to kráje, tak už se to kráje bez kůže, takže před tím krájením se ještě odstraní ta kůže, takže my si taky seřízneme a nakrájíme si to a pustíme se do ní. Jo? Seřízneme si to těsně pod tou kůží. Tak, máme to krásně seříznuto, tu kuži. A vůbec se nemusíte bát to jíst, protože vlastně tady v tomto případě nám pomohla ta praganda. Ta praganda vlastně zničí všechny ty zárodky nějakých těch bakterií nebo i parazitů, takže vlastně se vůbec nemusíte bát, že je to jenom sušený, že to není teplně opracovaný. A právě dneska nám pomohla i ta praganda, kterou vlastně většina lidí zavrhuje, já ji teda nezavrhuju, a ta nám vlastně pomohla v tom, že v tom nejsou ty různé parazity a bakterie. Takže jdeme na to, nakrájíme si to. Takže máme nakrájeno a samozřejmě porovnáme i to kupovaný. Je mě to zajímá, jestli jsme se přiblížili ty chuti. Musíme to pokrájit, ono na tom kráječi opravdu si musíte dát záležet. Tak přátelé, tohle je zatím nejdelší díl, co jsme dělali. Musím říct teda, že jsme se hodně přiblížili originálu. Troufnu, troufnu si říct možná, že to je z 
skoro stejný. Tak přátelé, to je z dnešního dílu všechno. Byl to teda jeden z nejdelších dílů, co jsme zatím točili. Trvalo to přes 40 dní, než jsme se docílili tady toho cíle našeho, naší mise. A nezapomeňte, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte odebírat, lajkovat, nezapomeňte hodit zvoneček, ať vám neuteče naše další video. A budu rád, když napíšete do komentáře, co byste chtěli vidět v dalších videích. A určitě se k tomu dostaneme a vyzkoušíme další nějakou specialitku. Takže mějte se krásně a u dalšího dílu ahoj. Já tady mám ještě nějakou prácičku, takže musím tady ještě máknout trošku. Takže se mějte hezky, ahoj.